来到二零二零 OPL 决战平安京的直播现场。那么参加本场比赛的分别是 CGDS 战队和蓝战队，想必大家对本场比赛已经是期待已久。再敢给他眉来眼去，下次恐怕要当着他面发誓热吻才能打消他的念头。没有眉来眼去，你当我瞎了？知道了，你先把我头放开。不行，他还在看着我。你俩又背着我说悄悄话，比赛都快开始了，你们这样合适吗？有些人太膨胀了，想要拿万年烛。我问他想不想看见明天的太阳，当我没说。川哥，什么？你这么做，你那个相亲对象不会吃醋吗？不会，我已经回绝他了。但他说他不死心，非要试一试，连电竞是什么都不知道，有什么好试的？人家找男朋友又不是找工作，为什么要知道电竞是什么？因为我任性。好，比赛即将开始，那么我们接下来进行 BP 环节，来，让我们拭目以待。观众朋友们，大家好，欢迎来到二零二零 OPL 决战平安京的直播现场。我是本场的解说员阿恒。大家好，我是最帅的解说员硕硕。那么参加本场对决的分别是 ZGDX 战队和蓝战队，相信大家对本场比赛已经是期待已久。<笑>你傻笑什么呢？今天这比赛有意思吗？解释一下。司马脸露丝绸。他的热情似火的相亲对象苏洛，啊不，长得一般的苏洛，还有小矮子 Smiling 和暗恋他的坤，四人同台，这是什么？大大的修罗场啊 ！OK， 老 K 跟上，来了。大，可以打。好的，好吧。小胖，到这留给朋友。什么情况啊？有情况的情况呗。对啊，刚才发挥出了他们超强的应变能力，真的不愧是第一梯队的强队啊！没错，但是唯一我觉得可惜的话就是蓝战果然没拿万年烛，一早前就开始全场了呀！可不，作为一个身经百战的老牌战队，面对 CGDX 竟然没有一点回应。咱们团长今天状态可太好了，绝了！走，走老哥，走。韩剧里出现这样的女人，一般女主都是怎么处理的？你这里掉了根睫毛。
怎么了？嗯，哦，没怎么，没怎么。莫名其妙。陆思成。祝贺你比赛胜利！谢谢。救命！救命！救命！我突然莫名其妙对一个素未相识的人有了邪恶又恶毒的想法。嗯，哦，欢迎来到成年人的世界。真的是特别奇怪的举动，类似于黄狗在不属于它的地盘的电线杆上偷偷嘘嘘。哎，傻孩子，这叫生物应激性。顺便问一句，你在哪个电线杆上偷偷嘘嘘了？陆家村村口那个。哇！长哥，你终于肯承认我了。包装高级，品种也高级。这个给队长送花的人，有眼光又非常有诚意啊。这么大一束，应该不便宜吧？陈哥，刚才那是粉丝啊，是他未婚妻送的。啊啊！都晋级成未婚妻了，那我们童谣怎么办？同床共枕过就这么算了？什么？我听见雨滴落在青青草地，我听见远方出轨钟声响起，我还是没能听到你的声音，认真说声对不起。也许当时忙着微笑和哭泣，忙着追逐。喂，你你们过来，有意思吗？我是说我在基地一楼洗手，我说怎么水是绿的呢？原来我们同样在二楼洗头呢！滚！你们有完没完？什么未婚妻，自己脑补一出戏，而尽在不言中。整个你这是什么淡定表情啊？心里透支了。你都有女朋友了，也不告诉我们，你拿不拿不当队友啊？你这样比赛当中叫我们怎么把我们后辈安心交给你嘛？是吧？哈哈，是啊，我以为成哥不会爱上人类的。天天跟你们这样的人相处在一起，怎么可能会不